好，我是搜罗官，一个口气清新的优秀博主。全红婵作为现阶段中国人气最高的运动员，她在短时间内收获了奥运会加全运会一共三枚金牌。以她目前的热度和流量，按理说应当能与杨倩、冠晨晨等其他冠军一样，收到非常多代言和广告才对。但是全红婵至今都没有接过一个代言，也不曾参与任何商业活动。那全红婵去哪儿了？现状又如何呢？跟着搜罗官一起去看看吧！老规矩，点赞、订阅加小铃铛，搜罗官更新更积极。虽然奥运会和全运会都结束了，但双冠军加身的全红婵热度一点都没减弱。有媒体推测，全网拥有三千多万粉丝的全红婵，代言合同至少是千万起步。还有一些综艺节目不差钱，争抢着想邀请全红婵。一些大品牌的企业，包括特步的负责人，也希望全红婵能够代言他们的产品。浙江卫视栏目的《王牌对王牌》就曾计划邀请奥运冠军来参加新节目录制。节目导演吴桐曾表示，非常希望能邀请到全红婵和张嘉琪参与节目录制。也曾听说两位小姑娘最喜欢的综艺节目就是《王牌对王牌》，所以导演也计划想邀请他们来参加节目。如果奥运冠军全红婵能够来到他们的舞台，这肯定会让节目蓬荜生辉。这档综艺是室内的竞技真人秀节目，有粉丝支持，让全红婵露面，接受综艺节目的邀请。第一是能挣到更多的钱，二是粉丝能够看到全红婵在日常生活中的样子。当然了，也有一大部分的网友呼吁梧桐导演快把邀请奥运冠军的念头取消，娱乐圈就应该离我们的运动员远一点，不要让饭圈文化伤害了他们。而且全红婵的年龄只有十四岁，这个年龄不适合上综艺节目。如果大幅度曝光，不一定会提高他们的人气，相反会让小将无心训练。一个十四岁的小女孩，目前在阅历和心智方面上都还没有达到成熟的一面，在节目上一些无心的话语都会被无心的放大，这会造成一定的误解。这也是此前广东跳水队的教练组在全运会期间一直不让全红婵接受媒体采访的原因。值得一提的是，中国跳水队是国内体育管控最严格的参赛项目之一。此前，奥运冠军田亮就因为私自参与娱乐圈的综艺节目录制和广告代言，导致被周继红开除。从那以后，每一届的跳水奥运冠军生活都非常低调。而在9月25日，全红婵也做出了一则最新决定，拒绝任何节目邀约。从陕西返回湛江老家后，全红婵消失在了广大群众的视线范围内。直到中秋节的当天，才在社交媒体上发声，并向几位师兄师姐送上了中秋祝福。中秋节的那几天，全红婵和家人们一同前往了湛江市区过中秋节。在湛江市的新闻联播当中，全红婵上了镜头，并且和空手道全运会冠军一同获得了当地领导的接见。全红婵获得了领导的献花，参与了合影合照，场面其乐融融，显得很温馨。全红婵还站在了 C 位上。他还在采访的会议上进行发言，感谢家乡父老乡亲支持，自己在未来的比赛中会继续努力拼搏向上，争取为家乡和祖国赢得更多的荣誉。这一番话也能展现全红婵是一个懂事乖巧的孩子。近日。全红婵师兄和师姐纷纷在社交媒体上晒出广东跳水队在惠州惠东训练基地进行户外训练的照片，众多参加全运会的运动员都亮相了，全红婵也在其中。不过谢思义、陈艾森还没有归队，他们仍然处在假期当中。广东跳水队两大幕后功勋教练和广东跳水中心主任林海婵都在列，他们带着大部分跳水队员进入了新一轮的训练阶段。谢思义和陈艾森都还在享受假期，陪伴各自的女友度假。其中，谢思义还晒出了各种游玩照，神仙眷侣，羡煞旁人。但却红婵就没这待遇了，早早的被何教练抓回来训练，甚至在国庆节之前已经开始训练和上课了。却红婵是非常难得的好苗子，奥运会上三跳满分，并且以破纪录的成绩夺得冠军，这些都充分展现了她的天赋和能力。全红婵依然有上升空间，但是必须对她好好保护。尤其是全红婵将进入身体发育期，个子将长高，她的技术动作也需要磨合和调整。广东跳水队对她进行了严格的管理，并没有获得什么特殊待遇
，然而将他当成普通队员训练。尽管他连续征战奥运会和全运会，按理说应该给他更长的假期，毕竟现在没有比赛任务的奥运冠军很多仍在休假。我们可以看到，出早操的照片上，全红婵还有点懵，看起来还没有完全清醒过来。在训练基地，广东跳水队还将队员拉到了海滩上训练。这样的训练也是让队员们不至于老是局限在训练馆或者游泳池，从而太过枯燥。广东跳水队能够长生不衰是有理由的，教练们在不断探索科学的训练方式。当然，另外一点是他们对队员的管理非常成功，队员们都很勤奋，你追我赶，同时又是非常和睦的集体。全运会上，广东跳水队体现出来的大家庭是温暖，令人印象深刻。此外，谢思义和陈爱森仍然休假，而全红婵已经在训练，也体现出了何威仪的苦心。不同的运动员要用不同的方法，谢思义和陈爱森确实该放假，让他们和各自的女友相聚，后方安稳了，他们以后才能更安心训练。至于全红婵嘛，为了避免受到更多的外界干扰，让她尽快开始训练和学习，想必才是最好的策略。相信不少人认为，拿金牌是为了赚钱。给妈妈治病的全红婵，在获得双料冠军后，家人的生活已经发生了翻天覆地的变化。但让你失望了，真相是并没有任何改变。在奥运期间被堵得水泄不通的全红婵老家，如今也慢慢恢复了往日的平静。全红婵的父母现在仍以务农为生。父亲全文茂曾透露称，无论女儿获得如何的造诣，都不会影响她早出晚归的生活。自己只会分享女儿的快乐，不打算靠女儿过上富人的生活。除了父母之外，全红婵的兄弟姐妹生活也没有受影响。年长的全晋华仍然在广州当厨师，希望在厨艺上有所精进。二姐还在念高中，而在全红婵大获成功后，受到极大鼓舞的弟弟妹妹也在近日做出了决定，未来要向三姐全红婵看齐。据悉，全红婵的弟弟和妹妹目前也都在练习跳水。其中，他的弟弟全晋鹏在跳水项目上已经展现出了极强的天赋，未来非常有希望闯进大赛舞台。值得一提的是，如今全红婵弟弟妹妹的教练正是全红婵的伯乐恩师陈华明，在陈华明的辅导下，相信他们也能够在未来取得不错的成绩。那今天的节目就和大家分享到这儿了，欢迎大家在节目下方留言与孙露刚互动，我们下期节目再见。